确实没有参与吸食人族精气，不信的话，嗯，竟有功德。一般来说，行善带来功德，作恶带来业障。等功德积攒到一定程度，便可获得成圣契机。机缘上佳者，可凭借功德成圣。当今六圣都是以功德成圣。道门三圣以教化取功德，西方二圣以发宏愿取功德，圣母女娲则以造人取功德。但这狐妖身上的功德，这是祖传功德。我族祖先曾在巫妖大战期间救过人族，因此获得功德传至我辈。你们若杀了我，我身上的功德便会转化为你们身上的业障。师兄，此女虽狂妄，但所言不无道理。只有将她带回门内发落。我出来的太急，没带能收束活物的宝囊。啊，我带了。出门前，长寿特意为我备着的。符箓、宝囊，其原是李四虎谨慎过了头。这些东西真是长寿师侄给他的，还是说？这长寿师侄最近在干什么？呃，师兄啊，你怎么来了？呃，呃长寿啊，应是在修炼吧、呃？他为什么突然问起我？正好，我来这里坐坐。呃，师兄不去到赏罚殿吗？小兰之事仍需门内定夺。麻烦了，一定是这老狐狸发现了什么。呃，稍后我自会跑一趟。怎么，小穷风不欢迎我？啊，嗯，那怎么会呢？师兄造访，必令小穷风蓬荜生辉啊！天亮，请睁眼。昨天晚上死的。是九九师叔，玩了一天了，每次都是我先死，不玩了。九九师叔，你耍赖！我就知道，李长寿呢？他哪里去了？五师兄，你怎么来了？哼，坦白吧，师侄，我早就怀疑你了。跟我玩这一出，怎么可能瞒过我的眼睛？九五师伯，一起玩狼人杀吗？你长寿竟然在这玩什么狼人杀？那起源真不是他假扮的。保险起见，还是用法术查探一下，神识为引，玄石尽显。啊嗯嗯我想多了。哎呀，既然你们在这玩游戏，那我就不打扰了。这就走了，九师伯。哎，好险，还好我身上有火的预防茶坛，否则方才直接被九无师伯看穿了纸人化身。看来是我扮演的师傅不够像，才引起了九无师伯的怀疑。往后定要仔细观察师傅言行。进一步提升演员的自我修养。这次我与纸人兵分三路，击杀快思的同时，利用九无师伯制造师傅的不在场证明，用九九制造李长寿的不在场证明，其中多有风险，往后需好好复盘。只是，师傅那边。那个废物，为什么值得你花那么多心思？我到底哪里比不上他？啊
。你这样心思歹毒的人，也配和机缘师弟相提并论？也配和机缘师弟相提并论？既然如此，你就别怪我心狠了。师傅，林东城之约也是快思的阴谋，他欲买凶除掉你，后双方因私怨大打出手，同归于尽。你回去吧，为师想一个人静静。万师伯虽死，但仍有魂魄留存于世，也许师傅和万师伯。真能有重逢之日。贫道代表金鳌岛来访，与贵门论道切磋，此为拜帖。我渡仙门与金鳌岛同属道门，却应增进交流。看来这一次。又要挑选优秀弟子与金鳌岛切磋了，不如鲜少前往此等场所，刚被蛤蟆妖击伤，又遭遇狐妖媚术，似乎产生了心魔。师傅，你千万别怪我。呃，赶紧休息调养一下